بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج ہم اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے میں احساس ذمہ داری اور قوت ارادی اور خود اعتمادی یعنی کہ کانفیڈینس کو ڈسکس کریں گے احساس ذمہ داری انسان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو دوسروں کی نظر میں اس کا مقام بنانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اگر کسی شخص میں لا آبادی پن پایا جاتا ہے تو اسے معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا اسے نکما اور نکٹو سمجھا جاتا ہے جب انسان کوئی ذمہ داری اپنے سر پر لے لے تو اسے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرنا اس کا فرض ہوتا ہے بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بوجھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کا اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا مثلا اگر کسی کے والدین خدا نہ خاصہ فوت ہو جائیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر آ پڑتی ہے اس معاملے میں انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے کی آخری حد تک کوشش کرے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے دوسری قسم کی ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جنہیں اٹھانے کا اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے مثلا ایک شخص کسی بچے کو گود لے کر اس کی پرورش کی ذمہ داری لے سکتا ہے ایسی ذمہ داریوں کو اٹھانے سے پہلے ہر شخص کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل ہوں یا نہیں کیا مستقبل میں میرے حالات میں کوئی ایسی تبدیلی متوقع ہے جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ میں اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکوں ایسی صورت میں انسان کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہی نہیں چاہیے بعض اوقات انسان ایک ایسی ذمہ داری اٹھا کر دوسرے سے کوئی فائدہ کر لیتا ہے اس معاملے میں ہمارے دین کا بھی یہ حکم ہے کہ وعدے کو ضرور پورا کیا جائے کبھی کبھار ایسی صورت حال بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ حالات کی تبدیلی کے باعث کوئی شخص وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے ایسی صورت حال میں اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اس بات کی فوراً اطلاع دے کہ اس مجبوری کی وجہ سے میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں گا بالکل آخری موقع پر کسی کو جواب دینا اخلاقی اعتبار سے بہت گری ہوئی حرکت ہے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عائد ہیں جن کا حساب اسے مرنے کے بعد دینا ہوگا ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو جانے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں وہ دنیا میں کتنے ہی بڑے ذمہ دار عہدوں پر فائز کیوں نہ ہوں خدا کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی دوسرے نمبر پہ ہے قوت ارادی اور خود اعتمادی یعنی کہ کانفیڈینس جو انسان کسی بات کا ارادہ کرے لیکن اسے پورا نہ کر سکے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قوت ارادی اور خود اعتمادی کی کمی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں پختہ ہو فیصلہ کرنے میں کتنا ہی غور و فکر کیا جائے اور کتنا ہی وقت لگایا جائے لیکن ایک مرتبہ فیصلہ کر کے اس سے پیچھے ہٹنا دوسروں کی نظر میں کسی شخص کے اعتبار یعنی کہ کریڈیبلٹی کو خراب کر دیتا ہے اسی طرح جس شخص کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو دوسرے بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے قوت ارادی کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مشورہ دیجئے کہ میں یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں شروع شروع میں اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے چیلنج رکھیے جیسے میں تقریر کر سکتا ہوں میں یہ کھیل کھیل سکتا ہوں میں کسی بڑے آفیسر سے پور اعتماد گفتگو کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ جب آپ ان چیلنجز کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے تو آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا آہستہ آہستہ ان چیلنجز کو بڑا کرتے جائیے کچھ ہی عرصے میں آپ محسوس کریں گے کہ اب آپ میں خاصا اعتماد پیدا ہو چکا ہے خود اعتمادی کے بارے میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اسے حد سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ بعض لوگ اپنی حقیقی صلاحیتوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ خود اعتماد یعنی کہ اوور کانفیڈینٹ ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسروں سے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں اور جب انہیں پورا نہیں کر پاتے تو دوسروں کی نظر میں ان کی شخصیت کا امیج مجروح ہوتا ہے جب آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہو تب تو خود کو اوور کانفیڈینٹ محسوس کرنے میں حرج نہیں لیکن جب آپ نارمل ہو جائیں تو اپنی صلاحیتوں کا حقیقی تجزیہ کیجئے جس میں صحیح معنوں میں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا معائنہ کیجئے اور اس کے مطابق ہی اپنی خود اعتمادی کو ایڈجسٹ کیجئے تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ